Nous prenons note de la décision du gouvernement britannique et nous la regrettons. Réaction du ministre de l'Intérieur français après la décision du Royaume-Uni d'imposer une quatorzaine aux voyageurs arrivant de l'étranger. Alors initialement, les Français devaient bénéficier d'une dérogation marche arrière de Londres finalement qui ne fera pas d'exception. À compter du 8 juin pour passer de l'autre côté de la Manche, il faudra donc accepter une période d'isolement de deux semaines sur place. Notre correspondant Arnaud Comte. Oui, et contrairement à ce qu'avaient indiqué l'Elysée et Downing Street il y a quelques jours dans un communiqué, les ressortissants français seront bien concernés par ces mesures. Chaque arrivant en fait, sur le sol britannique, que ce soit par avion, par bateau ou par voiture, devra respecter une période de quarantaine de 14 jours à une adresse indiquée et les autorités pourront mener des contrôles ponctuels. Il y aura bien sûr des exceptions pour les transporteurs, pour les travailleurs euh, saisonniers, mais c'est à peu près tout, la liste est très restreinte. Alors comment euh, expliquer ce changement euh, de décision Eh bien c'est très simple, hein. il faut rappeler le contexte politique ici, le Brexit avec un gouvernement britannique qui veut montrer qu'il se réapproprie ses frontières et c'est d'ailleurs euh, en train de devenir un sujet euh, de tension diplomatique entre la France et le Royaume-Uni puisque le ministère de l'Intérieur français a réagi euh, dès hier en indiquant regretter cette décision et en se disant prêt à appliquer une réciprocité pour les euh, ressortissants euh, britanniques qui arriveraient euh, en France dans les prochaines semaines. Évidemment, rien n'est figé, les discussions sont toujours en cours et tout peut changer euh, dans les prochains jours.